দূরবীন অ্যাপে সবাইকে স্বাগত আমরা ছিলাম খনিজ সম্পদ জীবাশ্ম এই চ্যাপ্টারে তো এই চ্যাপ্টারে আমরা আজকে আলোচনা করব হাইড্রোকার্বন নিয়ে হাইড্রো হাইড্রোকার্বন তো হাইড্রোকার্বন আসলে কি জিনিস হাইড্রোকার্বন নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে থাকবে হাইড্রোজেন এবং কার্বন অর্থাৎ হাইড্রোজেন এবং কার্বন নিয়ে যে সকল জৈব যৌগ উৎপন্ন হয় তাদেরকে হাইড্রোকার্বন বলা হয়ে থাকে এবং এই হাইড্রোকার্বনের একটা কমন সংকেত হচ্ছে বা আণবিক সংকেত হচ্ছে সি এক্স এইচ ওয়াই অর্থাৎ এখানে এক্স এবং ওয়াই এর ভ্যালু বসালেই বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন উৎপন্ন হবে যেমন মনে করো সি টু এইচ সিক্স এখানে এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে টু ওয়াই এর ভ্যালু হচ্ছে সিক্স তারপরে মনে করো বেঞ্জিন সি সিক্স এইচ সিক্স এগুলো সবগুলোই হচ্ছে হাইড্রোকার্বন অর্থাৎ কার্বন এবং হাইড্রোজেন নিয়ে যে সকল জৈব যৌগ গঠিত হয় তাদেরকে বলা হয় হাইড্রোকার্বন তো এই হাইড্রোকার্বনের হচ্ছে দুই রকম হাইড্রোকার্বন হচ্ছে দুই রকম একটা হচ্ছে অ্যারোমেটিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন এবং অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন তো একটা হচ্ছে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন এবং একটা হচ্ছে অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন তো আমরা আসো দেখি এবার অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন কি জিনিস অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন হচ্ছে যে সকল হাইড্রোকার্বনে কার্বন কার্বন এবং কার্বন হাইড্রোজেনের একক বা দ্বিবন্ধন থাকে তাদেরকে বলা হয় অ্যারোমেটিক অর্থাৎ এরকম একক বন্ধন বা এরকম দ্বিবন্ধন দুইটা বন্ধন বা একক বন্ধন থাকে তো আমরা যদি একটা উদাহরণ দেখি যেমন মনে করো এই যে বেঞ্জিনের কথা আমরা বলেছিলাম বেঞ্জিন সি সিক্স এইচ সিক্স তো বেঞ্জিনের গঠনটা আসলে কীরকম বেঞ্জিনে দেখতে পাচ্ছ যে ছয়টা কার্বন তো আমরা প্রথমে ছয়টা কার্বন দেই এ হচ্ছে আমাদের ছয়টা কার্বন এবং এই হচ্ছে কার্বন কার্বন একক বন্ধন অর্থাৎ একটা বন্ধন একটা দাগ মানে একটা বন্ধন এটা হচ্ছে কার্বন কার্বন একক বন্ধন এবার বেঞ্জিনের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমরা অ্যারোমেটিকের বেলায় বললাম যে একক বন্ধন থাকতে পারে আবার দ্বিবন্ধনও থাকবে তো আরেকটা দাগ দিয়ে আমরা দ্বিবন্ধন প্রকাশ করলাম এখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে দ্বিবন্ধন যদি তুমি একটাতে দাও পরেরটা দিয়ে তুমি দ্বিবন্ধন দিতে পারবে না দিতে হবে তার পরেরটাতে এটা কেন আমি দেখাচ্ছি আমরা জানি যে কার্বনের হাত হচ্ছে চারটি চারটি হাত মানে হচ্ছে এরকম এরকম চারটি হাত এই হাতগুলোর সাথে হাইড্রোকার্বনের ক্ষেত্রে সবগুলো হাতের সাথে কোনোটার সাথে কার্বন বা কোনোটার সাথে হাইড্রোজেন যুক্ত হয় অর্থাৎ এই চারটা হাত কার্বনের চারটা হাত ফিল আপ হতে হবে তো এখানে দেখো এই কার্বনের ক্ষেত্রে এক দুই তিন তিনটা হাত ফিল আপ হয়ে গেছে বাকি থাকে আর একটা হাত এই কার্বনের ক্ষেত্রে এক দুই তিন আর একটা এক দুই তিন এই চার নম্বরটা এক দুই তিন চার অর্থাৎ সবগুলাতেই একটা করে হাত বাকি থাকতেছে তো এই বাকি হাতগুলোতে বসবে হাইড্রোজেন যেহেতু আমাদের হাইড্রোজেনও ছয়টা হাইড্রোজেন বাকি হাতগুলোতেও আমাদের বসলো হচ্ছে হাইড্রোজেন এবার দেখো এই একটার পর একটা কেন আমরা দিতে বলেছিলাম যদি সাপোজ এইখানে তুমি আরেকটা বন্ধন দাও ডাবল বন্ধন তাহলে দেখো এই কার্বনের হাত কয়টা হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচটা কিন্তু আমরা জানি কার্বনের হাত হতে হবে চারটা অর্থাৎ এইখানে তুমি এইটা দিতে পারবে না এই বন্ধনটা তুমি দিতে পারবে না তোমাকে একটা একটা পর বন্ধন দিতে হবে তো এটা হচ্ছে বেঞ্জিন বা সি সিক্স এইচ সিক্স এবং এ ধরনের যৌগুলোকেই বলা হয় অ্যারোমেটিক যৌগ অ্যালিফেটিক যৌগ কি জিনিস যে সকল হাইড্রোকার্বনে অ্যারোমেটিক বৈশিষ্ট্য থাকে না তাদের সবগুলোকেই বলা হয় অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন তো অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন আবার দুই রকম অর্থাৎ দুই রকম বন্ধন হয় একটা হচ্ছে মুক্ত শিকল আর একটা হচ্ছে বদ্ধ শিকল মুক্ত শিকল বদ্ধ শিকল নিয়ে আমরা পরবর্তী টপিক আলোচনা করব তাহলে আমাদের এই পর্বে আমরা দেখলাম হাইড্রোকার্বন কি জিনিস হাইড্রোকার্বনের শ্রেণীবিভাগ অ্যারোমেটিক এবং অ্যালিফেটিক এবং অ্যারোমেটিকের একটা উদাহরণ আমরা দেখলাম আমাদের আজকের পর্ব এই পর্যন্ত আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ থাকলো ধন্যবাদ সবাইকে